Hello everyone, I'm Dan Kalma and welcome to DC Graphics. I have you. And um ang um, sa video na to ay papakita natin uh, kung paano mag-print uh, mag-print. Mag-print sa ating uh, A4 printer. Uh, ng roll to roll so uh, maraming salamat nga pala kay Master P uh, sa pagbigay nung ano nung, nung software na to kasi napakalaking tulong talaga nito lalo sa mga ano, pwede rin alam ko pwede rin to pang DTF eh ayun yung software nga pala uh, tinutukoy ko is yung printfab na rip software ano yung uh, printfab ay rip software sya Uh, yun nga, ginagamit din siya sa, sa DTF tapos uh, marami siyang ano eh, marami siyang saklaw na ano eh yung, yung para sa mga color, mga color quality ng mga print nyo so madami siyang settings eh pero kung bibilhin natin siya is nasa ano siya, nasa 139 uh, euros so approximately 156 dollars so medyo mahal din So, malaking bagay talaga yung 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 binigay ni Master P na na print fab. Kasi ito is XL eh. Oh, yung Pro XL yun yun, yun yung alam mo yun yung pinakamahal nila sa uh, website ng print fab. Papakita ko sa inyo kung paano siya i-install at uh, pati yung printer, paano natin i-install yung driver ng printer para magamit natin sa roll-to-roll uh, -roll printing. So, yung roll to roll printing sa mga A4 uh, mga A4 na printer kaya ng L110, L120 Alimita naman kasi dyan yung mga, yung mga sab, sa, maganda yun sa sabli pag magpiprint ka ng mga lanyard kasi mahaba na, dire diretso Continuous yan Pwede ka magprint ng ano dyan, continuous Pero pwede mo rin iset na ano Pero kasi pag ilayout mo siya ng ang maximum kasi ng paper size na pwede mong gawin is 129 uh, inches. Pero ako, tinesting ko lang muna siya A4, tapos 10 copies, dire-diretso. So, ayun. Uh, ipapakita ko sa inyo kung paano i-install and i-activate gamit yung kasama din yung activation key. And then kung paano install yung printer at gagamit tayo ng ibang driver para magamit natin yung kanyang um, option na na ano na roll paper so yun uh, pumunta lang tayo dito sa na download ko na siya so nandito na na-extract na ko na din so pagka open natin yung folder ah uh, ito siya print fab na folder tapos read me tapos yung mga kasama niya na file so bago natin install uh, open muna natin yung read me file so open lang natin notepad yan So, yan, napakadali lang naman. Apat na steps lang. Run the setup, launch the program, register with license file named printfab2home.pfkey, blah, blah, blah. Activate and enjoy. Yan. So, ganun lang ang gawin natin. So, open lang natin itong folder. And then, hanapin natin itong yan, printfab, uh, itong executable file. And then, right click. And then, uh, run as administrator lang. And yes. So English, okay. And then next, agree lang. And then kung saan natin install next. And then ito ng Printfab Pro XL for all printers without size limitation. And then next. Hintay lang natin siya matapos and then i-open natin siya and then i-activate natin siya gamit din yung uh, activation license na kasama. So, okay lang natin pag nag-pop-up yan. Then next, agree lang ulit. Then install. And then run, print fab, finish. Yan. Then mag-pop-up yung, yung software. Hintay lang natin. 2,000 years later. So, okay. Open na lang natin dito. Ano sabi dito? 
preliminary use expired. Okay lang natin yan. Then, so, pag nandito na tayo sa sa print fab, dun sa ano niya, sa kanyang yan, ta, dashboard, so, uh, punta lang tayo dito sa baba. Nilakihan ko lang kasi madumi yung desktop ko. <laughs> May kita niyo yung kalat. So, punta lang tayo, tayo dito sa about slash license. And then, uh, dun tayo Uh, yung sa baba, select license key file and then uh, locate lang natin kung saan nakalagay yung, yung, ito to so dito yung printfab2 home.pf uh, key and then open and then click ok so yun na so activated na po yung ating uh, yung ating printfab So, ayan. Ayan. So, pwede na natin magamit yung ayan, sabi niya, oh. Key file successfully installed. So, pwede na natin magamit yung ating printfab sa ating uh, printer. So, yung printer ko is uh, minodify ko din. Nilagyan ko na rin siya ng roll holder. So, kailangan, pag i-install nyo yung printer nyo dito sa printfab, kailangan naka syempre, naka-power on siya and then naka-connect yung USB uh, sa computer nyo para ma-detect siya. So, pag uh, naka-on na yung PC nyo, and, eh, yung printer, pag naka-on na tapos nakasaksak na yung USB nya so, punta lang tayo sa add and then, makikita nyo yung mga available na printer nyo dyan tulad na sa akin, mayroon to yung thermal printer ko, na-detect niya and yun yung Epson L1 uh, 110 series, so ito yung gagamitin natin sample Yan. so ito muna yung gagamitin natin ang driver na gagamitin natin is yung driver niya mismo yung eh, sa ano o, pag na-select na natin pala yung printer natin, continue lang and then hanapin natin yung sa manufacturer, Epson and then hanapin natin yung series niya So, walang nakalagay dito na L120, L110. So, series lang. Kung L L100 series, o doon lang tayo sa L100. And then, continue. Okay. Tapos, hintay lang natin matapos yung progress. Print a test page on this printer. No na lang. And then, ah, yan. May kita nyo yung printer nyo dito sa list ng printer niya. Ah, sa list ng printer, kung na-install naman ng maayos. So, ang problema lang kasi dito, pag ginamit natin ito, pag pumunta tayo sa print setting, wala kang makikita na roll paper. Manual feed and automatic feed lang. And testing ko, hindi talaga siya po pwede sa roll-to-roll -roll printing. Kasi ang gagawin niya, pagkatapos yung iprint, luluwa niya lahat ng papel na naka-feed dun sa feeder. So, ang gagawin naman natin ngayon is parang dadayain natin yung itong print fab. So, gagamit tayo ng ibang driver na merong uh, roll paper na option. So, burahin natin yan. Punta tayo, tayo, dito, punta tayo dito sa delete para maula yan. And then, okay. And then, uh, punta ulit tayo sa add. Tapos, yun uli yung L110 natin na na-detect niya. Continue lang. Tapos, manufacturer, Epson. Tapos, gamitin natin yung driver ni L1300. So, ito, L13, Epson L1300, and then, continue. Okay. Print test page, no? So, ayan. Ngayon, na-install na natin yung si F driver ni L1300. So, kung mapapansin natin dito sa settings niya, meron ng roll paper. So, automatic feed, tsaka roll paper. So, pwede na to. Makakapagpunin na tayo ng roll to roll sa ating L110. So, ang gagawin natin is uh, prepare ko lang yung printer para maipakita ko sa inyo. So, ito na yung printer natin um, na i-prepare na natin. And, ayan, ginawa ko na rin siya ng, ng roll holder sa likod. So, maraming nagtatanong kung saan ko rin nila. So, yan po ay gawa ng DC Graphics. 
And uh, siguro iniisip din namin kung marami mag magkakaroon ng interest at mara sa tingin niyo is magagamit niyo naman to ng ano kasi ako siguro mag sa palagi ko kaya ako ginawa siya is magagamit ko siya mapapadali yung yung trabaho ko. So pwede pwede tayong mag ano yan maglabas niyan. No? Uh, so ayan naka-ready na yung printer natin. May may ni-ready na ako ng ano a uh, print job dito sa computer. So, ang gagawin nyo lang is make sure na yung ating papel ay pantay yung yung gupet. So, para hindi tayo mahirapan mag mag-feed. Kasi pag sumablay ng feed dyan, kakainin niya lahat yan. Kailangan patayin yung printer. So, ang gagawin natin is, uh, yan, niready na natin yung print job dito sa printer. So, example lang naman to for the sake of uh, tutorial. So, control P. And then, uh, piliin natin yung, yung driver na ano yan, to, Epson L1300 Print Fab. Huwag itong L110 series kasi ito yung default driver ng printer natin. Doon tayo sa may Print Fab, Epson L1300 uh, Print Fab. Tapos punta tayo dito sa settings, dito sa may gear, o kung ano man yung, ano nyo, kung ano yung software na ginagamit nyo. Ang aking kasi ngayon is uh, Corel Draw. Sa so, Photoshop, pwede naman. So, pagdating dito, pwede natin i-edit to. Uh, ang lapad kasi dito ng papel is 8.5. So, para siyang letter. So, pwede rin namang A4. A4 kasi yung nakano dito. So, A4 na lang gagamitin natin. A4 kasi yung nakaset sa Corel. So, tapos, roll paper. Tapos siya, wala ka naman mapipili dito sa tray. Front lang talaga. Dito sa quality, uh, pwede, tayo, pwede natin paglaruan niya kung anong resolution yung gusto nating gamitin. Pero ang gagamitin natin dito is yung uh, 720 dpi lang kasi for the sake yun sabi nga for the sake of uh, uh, tutorial. Tapos Epson matte heavy yung paper. So depende sa inyo pero try lang natin dito plain paper para mabilis. Uh, ipapakita lang naman natin sa inyo paano mag-print ng roll to roll. So yung ibang settings niyan. So kayo nang kumapa and uh, shout out din pala kay kay Sir Kay Sir Ron Reniva. So, yung kinakapa niya yung setting sa kulay para sa L1300. At syempre, para sa ano yun, sa mga gumagamit. <laughs> Kasi, Eco Niva yung ink niya. Yung brand niya, Eco Niva. So, kung halimbawa makapa niya yung kulay nung printer niya, para dun sa ink niya, isi-share niya sa inyo uh, dun sa gumagamit ng mga Eco Niva na ink. Kasi posible kasing iba yung 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 timpla ng kulay niya dun sa ibang ink. So syempre, Eco Niva gamit niya. Uh, pwede niya i-share sa mga gumagamit na Eco Niva na ink. So hintay-hintayin niyo lang. So ang i-share ko lang sa inyo so, yung paano mag-print ng roll to roll. So sabi ko nga kung ikaw ay nag-idle, napakalaking bagay nito kasi hindi ka na mag uh, magpi-print ng sheet sheet which is mahirap kasi ang haba noon tapos nakasalan sa ay isa pang advantage ng nakaroll kasi pag nakaprint ka na isa print, ah, hindi na luluwa yan kung maga parang pwede ka na magprint sunod sunod or pwede mo iset yung page kung ilan kahit 100 page yan dito so magpiprint yan ng 100 page mahaba so, unlike dun sa kung shit yung isa salang mo kung magpiprint ka ng 100 pages 100 times din siyang magpipid yung feeder niya is persado kaya kalimitan bumibigay din yung feeder pag ganun. So isa 'yun, isa ito, isa 'yun sa mga advantages ng naka-roll to roll printing. So anyway, ito naka-set na tayo sa ito 720 dpi. Madami tong lalo dito sa color and marami marami kayong pwedeng gawing ano diyan, uh, timpla. So nasa sa inyo, nasa printer at sa nasa ink nyo and uh, media na gagamitin niyo depende doon. So meron pang ink control Ayan, tapos ito mga, marami siyang options. Pero sabi ko nga, yung, ang ipapakita ko lang sa inyo is kung paano mag-print ng roll to roll. Yung ibang mga o, mga settings, o, kayang-kaya nyo nang kapain yan. So, ganyan lang, try lang ng try. And then, pag okay na tayo dito, sa settings natin, okay lang. And then, print. RGB, uh, sabi niya, RGB color space was set but document is 100% CMYK so iaano na lang natin to i-disregard na lang natin to so okay lang yan 
So, may settings pa dito. Yung RGB color space. Ito, ito, ito. Pwede nyo yung ano yan, pagla, paglaruan. C, ito, CM, try natin yung CMYK color proof. Yan. Wallpaper. Meron pa palang options. Ah, yun. Nalimutan pala natin iset yung number ng ng copy. So, ulitin ko lang. Wala naman na tayo ibang gagalawin doon, kundi, ah, ito pala. Naka 10 pages na pala siya. So, print. Uh, Tapos, balik tayo doon sa kaninang lumabas na, ano, ayan. Roll paper, color RGB. Doon tayo sa CMYK. Proof. Tapos, tingin lang natin. And then, make sure na naka, Make sure na naka ano yung yung papel nakapasok ng maayos bago natin i-hit yung print sa sa dito sa print fab. So i-hit ko na yung print. Hit na natin yung print. And then sa una alalay lang natin ng ganyan konti. Hanggang sa ma-feed lang siya. So, isang beses nyo lang naman gagawin yan eh. So, ayan, na-feed na siya. Nag-print siya. Hindi ko lang alam kung bakit nag-print siya sa unang print niya is nag-print siya ng parang weird yung yung pattern ng kulay. So, kaya nilagyan natin ng CMYK na bar para dun muna siya mag-print ng ano bago yun mismo print job so ayan po nagpiprint na po siya tuloy tuloy na po yan tuloy na tuloy na po yan 10 copies po ang ipiprint nya dire diretso so wala na pong putol putol yan so yung, yung pinirin ko kanina yung pinakita ko sa inyo ito na yun naka roll yo no? para yung sa key holder natin sa acrylic na sublimation So, may kita nyo, laking bagay talaga. Ayan. So ayan, pag natapos niyo yung 10 10 copies, pag na-print niyo yung 10 copies na ano, ang mangyayari sa kanya is hihinto siya. So pag huminto siya, ang gagawin lang natin kung hindi na natin gagamitin yung printer at i-turn off na i turn right, turn off na natin yung printer, is puputulin lang natin dito pag nakahinto na. Puputulin natin siya dito, at then tsaka natin turn off kasi pag pag tinurn off natin siya, Lahat ng nade-detect ng uh, ASF sensor natin is iluluwa niya. So, ang gagawin natin is puputuli natin siya dito para ang iluwa lang niya is yung nandyan. Mula dito hanggang dito sa kanyang sa laylayan. So, ito, safe yung roll yun nyo. Tapos, kung gagamitin nyo ulit siya, ganun lang ulit ang gagawin nyo. Kagaya ng ginawa natin nung una. So, hindi na natin pahabain yung video kasi... Mabilisan lang to. Baka, baka hindi na natin i-edit. So, yan. Kasi talagang tayo ay busy. Medyo matagal-tagal nga ako hindi nakapag-upload sa sobrang busy. So, wala nang edit-edit to. Mga, ano, mga kadikit. So, pagtsagaan nyo na. <laughs> so, ipapakita ko lang sa inyo. Hindi, pagkatapos nyo na isang page, magpiprint ulit yan. No? Dire diretso yan. No? Sinet lang natin kung ilang copies. And then, ipinrint nyo nyo yun. So, kung tigli limang copies, pwede naman yun. Then, gawa ulit kayo ng bagong print job. Then, send nyo lang ulit. So, print nyo lang ulit. Um, Magkukontinue yan. Basta, wag nyo lang siyang ita-turn off na naka-feed. Naka Kailangan putulin nyo muna bago i-turn off. So, ayan yung ating uh, custom uh, roll holder. Brought to you by DC Graphics. So, ayan. 
So, ito pa, palang printer ko is L110, no? Refurbished to. Nabili ko lang kay, ano, kay Sir Rex. So, yung mga gustong mag, ayo, o yung mga nangangailangan dyan ng printer na uh, medyo kapos yung budget. Uh, sa mga nangangailangan ng printer dyan na medyo kapos yung budget, uh, tulad ko, so, <laughs> kontakin nyo lang si, uh, si Sir Rex Obis ng RRJ Printer Cares. So, madami siyang refurbish na unit, pero mga brand new yung head. So, yan. Continuous yan. Ten, ten copies. So, ayun. Hindi na natin patatagalin. Uh, muli, nagpapasalamat tayo kay ayun makasama ng ano natin, ng autofocus. Hindi na madetect yung mukha natin. <laughs> Nagtatampo na yung camera, matagal lang hindi nagkamit. So, uh, ayun, uh, muli nagpapasalamat tayo kay Master P sa pag-share ng software na to. Ah, uh, sa lahat ng members na rin ng 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 ano, ng Sticker for Life, pati mga admins and moderators, uh, mabuhay kayong lahat and uh, gaya nga na lagi natin sinasabi no, ilahan lang pataas and happy printing. Ay muli, I'm uh, Dan of DC Graphics. Uh, Bapa Alam